हेलो हाई एवरी वन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल सेकेंड हेलो गुड आफ्टरनून एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ओके और राइट जस्ट ए सेकेंड एक सेकेंड हाँ ओके सो वेलकम टू द सीरीज ऑन बायोस्टैट्स का इज सो वील हैव वन क्लास ऑन बायोस्टैट्स वेयर आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद यू ठीक है सो विदाउट मच अ डू नाउ आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द प्रोग्राम ओके दे विल हैव एवर आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू ऑल वी वोट बी एबल टू हैव अ क्लास टूमोरो सो क्लासेज विल कंटिन्यू टूमोरो विल टेक अ ब्रेक एंड क्लासेज विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम ट्यूजडे ओके टूमोरो वी वोट बी एबल टू हैव अ क्लास बट क्लासेज वी विल बी बैक विथ क्लासेज फ्रॉम ट्यूजडे ओके सो जस्ट कीप फॉलोइंग द रोस्टर ओके एवरी थिंग इज देयर इन द रोस्टर बट ऑफकोर्स टूडे एट टेन थर्टी पी एम यू विल बी हैविंग अ टेलीग्राम क्विज ओके यू विल बी हैविंग अ टेलीग्राम क्विज ऑन क्रैक पी एस एम वी एस एम विद डॉक्टर नेहा ऑल राइट एवरीबडी तो चलो लेट एस बिगिन नाउ नाउ बायो स्टार्स इज नॉट अ वेरी ह्यूज टॉपिक ओके वील बी डूइंग दोज क्वेश्चन विच कीप कमिंग इन एफ एम जी एग्जाम ऑल्सो दे कैन कम फॉर योर नीट पी जी ओके सो विदाउट मच अ डू आई विल बी ट्राइंग टू कवर अगेन द क्वेश्चन विद दी हेल्प ऑफ द टॉपिक्स विद दी हेल्प ऑफ एम सी क्यूज सो लेट्स इफ यू कैन आंसर दिस द फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वॉट इज दिस वॉट इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूअस वेरिएबल सो वॉट इज योर आंसर ब्लड ग्रुप वेट रिलीजन सेक्स वॉट इज योर आंसर over here uh, which one of the following is a continuous variables you are putting your answers again i can't see your answers here uh, one second uh. answers nahi dikh rahe yahan pe kyun nahi dikh rahe okay now i can see yeah all right theek hai so which of the following is a continuous variable so i'm getting mixed answers c b d c kya hai religion hai b weight hai d sex hai okay now dekho it's a very very important question what are the types of variables okay so when you have to just revise this small concept with me which can pretty well come in your fmg exams okay whenever they ask you the types of variables the first qualification a uh, classification is quantitative okay versus versus qualitative okay quantitative versus qualitative when i say quantitative okay quantitative ka matlab hota hai we can we are we uh, you know they can be measured okay quantitative can be measured and they can be compared okay and whenever i say measured guys measured ka matlab kya hota hai that they have some unit okay measured means they have some unit in which they can be measured okay and qualitative matlab kya hota hai they cannot be measured okay what can happen they cannot be measured and cannot be be compared now do we have a unit to measure religion or gender do we have a unit no but we definitely have a unit to measure hemoglobin ठीक है ग्राम पर डी एल वी डेफिनेटली हैव अ यूनिट टू मेजर वेट के जी ग्राम्स वी डेफिनेटली हैव अ यूनिट टू मेजर हाइट बट इफ यू लुक एट ब्लड ग्रुप डू वी हैव अ यूनिट टू मेजर ब्लड ग्रुप नो can it be compared like if i am a positive and you are also a positive can i say i am more a positive than you no so we cannot measure in a unit we cannot compare okay same goes for religion as well as sex so here quantitative variable matlab all the weight height all right hemoglobin qualitative matlab ho gaya gender religion okay which you cannot measure you cannot compare okay blood group all right similarly everybody this is one type of classification but here i have asked you continuous so what is the other type of classification guys let's quickly revise it what is the other type of classification it is continuous very good continuous and discrete continuous matlab 
they can take up many possible values okay now when i say they can take up many possible values what does it mean that they can be expressed in decimals okay they can be expressed in decimals discrete cannot take up many values or you can simple write can take up what can take up fewer values okay they can take up fewer values and of course they don't have any in between values that means there is no decimal points in discrete variables so ek simple sa funda yaad rakhna everybody all the quantitative okay all the quantitative are continuous all right because there is a relevance of this in the graphs also okay and all the qualitative guys all the qualitative okay they are discrete all right everybody understood this small uh, this thing so height weight hemoglobin blood pressure all of these are continuous theek okay? hai religion gender all of these are what religion gender blood group all of these are discrete either you will be a positive or b positive you cannot lie in between a positive and b positive theek okay? hai so simple sa question tha so look over here what is your answer of course wait am i clear everybody remember continuous are the same as quantitative or quantitative are the same as continuous and discrete variables all the qualitative variables are discrete variables okay chale aage so this is one classification type of variables which can turn up in your exam next all the variables that you have you measure in certain scales this is also a pyq i am just teaching you biostats revising biostats with the help of pyqs okay what is the answer to this in a study following interpretation uh in the in a study interpretation obtained are satisfied very satisfied dissatisfied which type of scale is it so our next heading is scale of measurement okay what is it scale of measurement that's what is our next topic okay scale of measurement now when you talk about scale of measurement everybody all right what are the two broader categories in which you can measure them all right to ek hota hai tumhara categorical scale and the other one guys is your dimension dimensional scale okay one is your categorical scale the other one is your dimensional scale or you could also say it is your metric scale theek hai categorical ya metric scale all right everyone theek hai uh, is it stuck i don't think so it's stuck i'm audible and visible right everyone okay is it stuck one second give me a moment okay can we continue yeah it's raining here it's raining since last night chalo okay so categorical mein you will always have two nominal and ordinal okay nominal and ordinal most of the mcqs come from this ordinal scale of a uh, measurement theek hai and isme kya aata hai interval scale okay interval or ratio scale so there's a very simple funda again okay all the quantitative variables okay please remember all the quantitative all the quantitative variables one second yeah please remember all the qualitative variables will go into categorical scale and all the quantitative variables all the quantitative variables will go into dimensional scale so can you tell me nominal ke kuch examples it's based on names like how many boys are attending the class how many girls are attending the class okay so gender it's based on name how many boys or how many are a positive how many are b positive so blood groups okay that is also nominal how many hindus like this we can have okay how many punjabi is attending religion okay so that is again nominal based on names theek hai all right ordinal mein kya hota hai very very important where you can express in an order like this very satisfied dissatisfied satisfied isko kya bolte hain there's a special name to it okay this is likert scale what is it 
लाइक आर्ट स्केल क्या बोलते हैं इसको लाइक आर्ट स्केल ओके वेरी गुड लाइक आर्ट स्केल हो गया टी एन एम स्टेजिंग फॉर कैंसर हो गया ठीक है देन यू कैन हैव ग्रेडिंग ऑफ हाइपर टेंशन यू कैन हैव सीवियरिटी ऑफ अनिमिया वेर एवर यू कैन पुट इन एन ऑर्डर इट बिकम्स ऑर्डिनल एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन दैट दे आर गोइंग टू गिव यू ओके वेर एवर यू कैन प्लेस इन एन ऑर्डर टी एन एम ग्रेडिंग सीवियरिटी ऑफ अनिमिया ऑल दीज थिंग्स ओके दे गो इन टू विथ स्केल दे गो इन टू ऑर्डिनल स्केल गॉट इट एवरी वन इज इट वेरी डिफिकल्ट डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ठीक है ओके सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स ठीक है कैन ग्लास गो कोमा स्केल वेरी गुड ग्लास गो कोमा स्केल जी सी एस एपगार स्कोर ओके एपगार स्कोर ऑल दीज आर वॉट ऑल दीज आर योर ऑर्डिनल ठीक है ऑल राइट ओके नाउ आई लास्क यू अ क्वेश्चन टेल मी इफ यू कैन गिव मी द करेक्ट दिस थिंग अगर मैं आपको बोलूँ एज फिफ्टी नाइन थ्री मंथ्स एंड इफ आई आस्क यू एज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी ईयर्स विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज द फर्स्ट एज एंड द सेकेंड एज कौन बताएगा विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज द फर्स्ट एज एंड विच टाइप ऑफ वेरिएबल एवरीबडी इज द सेकेंड एज एनी बडी कैन टेल मी वॉट इज द आंसर टू दिस अगर मैंने आपको बोला somebody's age is 59 years 3 months which type of variable am i talking about which type of variable am i talking about continuous or discrete very good dipanjali got it this is continuous i just wanted to clarify this because 59 years 3 months hai na to 59.3 ho gaya so this is continuous but if i ask you how many of you in the class is 20 to 25 years and 26 to 30 years go and stand in separate lines so you will go into one of the lines right so this is a discrete variable okay just wanted to clear this concept okay everybody now sadia says the second one age category is ordinal kya wo ek order hai yes okay so please remember that is very very important how you differentiate between scales of measurement and this thing chalo now look at this question and mark important look at this question birth weight in grams what are you going to select continuous ordinal nominal ya dichotomous what is dichotomous guys dichotomous variables matlab which can take up only two values okay and polyotomous matlab polyotomous matlab which can take up more than two values theek hai chalo so let me ask birth weight in grams which one will you select everybody is saying continuous let me put continuous here yes because it can be 2.5 it can be 2.6 it can be 3.2 it can be 1.8 right so it can be expressed in any of the values and it can have a decimal point also right everybody 2.5 kg ka baby ho sakta hai 1.8 kg ka ho sakta hai theek hai birth weight classified as low medium high what is this birth weight very good very good kush very good himanshu everybody very good baskar ordinal very good so you can express in an order right low birth weight medium or high birth weight very good birth weight classified as low and not low what is this what are you going to select over here low and not low now from the options if you see low and not low is taking up two values right so here you can write dichotomous anybody who says this as nominal is also not wrong theek hai लो एंड नॉट लो को तुम नॉमिनल भी बोल सकते हो तुम गलत नहीं हो बट बिकॉज वी हैव डाइकोटोमस एज एन ऑप्शन सो वी आर पुटिंग दैट ओके टाइप ऑफ डिलीवरी हाउ मेनी वेमेन इन द कम्युनिटी हैड ए सी सेक्शन हाउ मेनी वेमेन इन द कम्युनिटी हैड ए नेचुरल डिलीवरी हाउ मेनी वेमेन इन द कम्युनिटी हैड अ इंड्यूस्ड डिलीवरी सो वेन आई टॉक अबाउट टाइप ऑफ डिलीवरी हम लोग क्या यूज करेंगे वेन आई टॉक अबाउट इज इट ऑर्डिनल is it ordinal no is it an order is it like c section is better than natural or induced is better than natural no no it's just the types of delivery like how many boys are attending the class how many girls are attending the class similarly how many women had a, a c section how many women had a vaginal delivery how many women had an induced delivery this is simply based on names so ye ho gaya tumhara nominal got it everyone did you understand the concept dekho 
ordinal when you have to mark ordinal you see whether it's an order or not okay it's an order or not can i arrange it in an order high to low low to high severity all those things okay type of delivery is not an order guys okay i'm i hope now this concept is clear to everybody okay chalo so you've done types of variables you've done scales of measurement now let us go to measures of central tendency batao have you heard these terms mean median mode and range have you all heard these terms everybody kya hai ye best central tendency is determined by have you heard these terms batao mean median before we discuss let me see what you have to tell me khushi is saying mean ramesh median uh sama saying mean sama saying median okay do you know do you do you actually uh, have to understand this before saying that it is mean or median okay or why is it not mean why is it not median what is the correct answer we need to understand okay so before that let me before i go to this question you know measures of central tendency can be mean median or mode right these are the three measures of central tendency now what is mean mean is sum of all observations right sum of all observations divided by the total number of observations right mean to yahi hota hai sum of all observations divided by the total number of observations hai na okay median kya hota hai median is middle value right middle value middle value when data is arranged in when data is arranged in they ask you definitions also okay when data is arranged in ascending slash descending order right when data is arranged in ascending slash descending order and what is mode guys mode ka matlab kya hota hai can anyone tell me mode mode is mode is the most most frequently occurring value right mode is the most frequently occurring value all right that is the definition first you need to know this okay now if i have to ask you out of the three which is the best okay so let me tell you a golden point okay best measure of central tendency statistically okay statistically the best measure of central tendency no doubt is mean why because it considers all observations theek hai it is not leaving behind any observation it is sum of all observation so it considers what all observations so statistically the best measure is mean okay but now let me go to an mcq okay suppose you get a question like this just look at the question first okay even if you don't want to answer right now you look at the question i'll explain you with the help of mcq okay this concept then we are going to compare the previous question and this question abhi ye question dekho the number of malaria cases reported during the last 10 years in a town is given below 250 320 190 300 5000 100 260 350 320 160 now here what is the best measure of central tendency did you understand the both the questions purane wale question ko yaad karo like just refer to the question that was before and now look at this question let us go back to that question once again in this question if you look at the values 18 20 22 24 26 28 30 is there any wrong is there anything very uh, unusual about this data set no every number is a double digit number okay every number is a double digit number that means it is lying within a particular range right everybody so this means there are no outliers in this set outliers matlab there is no extreme value okay no extreme value extreme value matlab kya hota hai there are no two high values okay there are no two low values na to koi bahut high values hai na to koi bahut low values hai simple range mein there is data given okay so we can add up all the observations so the answer is mean but now look at this mcq in this there is a number 5000 which appears not to belong to this set it's like i was typing i had to type 500 and by mistake i typed what 5000 samajh rahe ho mujhe 500 type karna tha but by mistake maybe i typed what 
5000 so this is too high this value is too high so since it's too high it becomes what outlier okay this is a what outlier and because we have outlier in our question okay if i calculate mean agar main aapko bolu yahan pe please calculate mean everybody so you'll have to add up everything 250 320 190 so on plus you'll have to add up 5000 also okay then you will have to divide by the total number of observations right so this is going to give me an exaggerated value okay so definitely when i have outliers mean is not the best please don't bother about geometric mean that is logarithms and all they will not ask you that okay it's not difficult to cal it's very difficult to calculate it generally so isko hatao okay now if i ask you calculate the median so there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 10 you're going to arrange in ascending order so when you start arranging this data set in ascending order guys jab arrange karoge 5000 will go to one extreme so it will not affect my final outcome right 5000 ek extreme mein chala jayega so the moral of this story which keeps coming in our fmj exams is when you have outliers when you have too high values or too low values which is the best measure of central tendency median or isko dusre way se kaise bol sakte all right isko dusre way se kaise bol sakte hain isko bol sakte hain this different way that if you have a skewed observation please remember if you have skewed observation the measure of central tendency would be median and skewed observation means that outliers are present got it everybody okay very good rahul dixon test and q test okay dixon q test and all these are used to identify outliers that was once a names question okay how do you identify so there are a lot of statistical softwares which can identify outliers for you okay and whenever you are having outliers median whenever you have a normal range of data you will go for mean okay mode ka question simple aayega most frequently occurring value most repeated value okay so that is very important got it everybody did you understand this concept okay one more thing i wanted to revise over here is look at this question out of 11 births in a hospital five babies weighed over 2.5 and five babies weighed less than 2.5 what is the 2.5 over here what is the 2.5 over here can you answer this guys Gyara birth hai, thik hai? There are 5 babies more than 2.5, 5 babies less than 2.5. So, iska kya hoga? What value does 2.5 represent? This is again a PYQ. Okay, so what is it representing? Very easy, easy peasy question hai hai. Very good, median. Q, 11 births hai, thik hai? Alright, and 5 babies weight over 2.5. So, suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Right? So, 5 babies are more than 2.5. Okay? Yaha se. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. And 5 babies are less than 2.5. In the middle, we have 2.5. Right? So, it is clearly saying that this is median. Got it, everyone? Okay? Median is the middle value when data is arranged in ascending or descending order. There is a middle number, 2.5. 5 babies are weighing more and 5 babies are weighing less than 2.5. So, your correct answer kya ho jata hai pe? Median. Okay? One more thing, guys. How do you calculate medium when you have even number of observations and odd number? Can you tell me 2, 1, 3, 2, 5? Calculate median for this. Quickly, calculate. This can also come as an MCQ. Calculate median for this data. 2, 1, 3, 2, 5. What is the median over here? Is it 3? Is it 3 everybody? What is the median for this data set? 2, 1, 3, 2, 5. Kya hai median ya pe? Mm -hmm. Answer, answer, quickly. What is your answer? Kushi says 3. Brinda, Prakhar say 2. Suraj is the one who saying 2.5. So now, what is the mistake you guys are making? What is the mistake you guys are making? 
हैव यू अरेंज इट इन एन असेंडिंग ऑर्डर हैव यू अरेंज इट इन एन असेंडिंग ऑर्डर हड़बड़ी में गड़बड़ी फिर वही बात हो गई बिल्कुल नहीं प्लीज डोंट डू दैट वॉट हैव वी लर्न असेंडिंग ऑर्डर डिड यू अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर एवरीबडी लेट्स अरेंज इट फर्स्ट वन टू टू थ्री फाइव नाउ दिस इज वॉट ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज odd number of observation so when we have odd number of observation it is simply the middle value so here what is the middle value 2 fir aapne 3 kyu bola why did you say 3 guys never be in a rush this is a question where you cannot afford to make a mistake guys aap is chote se question mein mistake nahi kar sakte ho are you understanding now suppose i give you 2 1 3 2 one 5. Now this is one two three four five six. N is equal to six. Even number. So in even number of observation, how do you calculate the median? So you arrange in ascending order again. One one two two three and five. So when I've arranged in ascending order, I have to take what? Average of the two middle values. So what is the average of the two middle values? Two plus two four. फोर टू प्लस टू हो गया तुम्हारा फोर बाई टू सो अगेन इट विल बी टू गॉट इट प्लीज डोंट फो गेट टू अरेंज इट इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग इज गुड फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज द मिडिल वैल्यू एंड फॉर इवन इट इज द एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज ओके चलो सेंट्रल टेंडेंसी हो गया ओके हु इज फॉर्मूला इज दिस आई जस्ट वॉन्ट यू टू आई जस्ट वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई वन फॉर्मूला whose formula i have written this is a direct question which comes in inict it was asked last time for fmg exams also it can be asked summation of mu minus mu i whole square upon n we don't have uh, too much of time right now to go into depth but i just want you to tell me ye kiska formula likha hai maine this is a question dispersion very good himanshu which measure of dispersion very good so just for revision purpose this is standard deviation okay and there is one question which comes if sample size is less than 30 okay then standard deviation ki formula mein what is going to come mu minus mu i whole square upon n minus 1 okay upon n minus 1 so just remember this which can come in your exam all right next you are going to normal distribution and skewed distribution not true about standard normal curve what is your answer not true about standard normal curve equal distribution on either side of the curve the total area under the curve is 2 its mean is 0 standard deviation is 1 what is your answer या एनी बडे बी बी दिपांजलि बी लिख रही है खुशी बी भास्कर बी योगेश बी मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद बी वेरी गुड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अ वेरी कॉमनली आस्ड क्वेश्चन इन एफ एम जी और नीट पी जी बोथ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एंड दिस वी कैन अगेन एक्सपेक्ट अ नेक्स्ट एग्जाम ओके इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे टॉपिक्स तो वही रहेगा नीट हो नेक्स्ट हो वट एवर इट इज राइट सो वी हैव टू मास्टर ऑल द टॉपिक्स राइट सो दिस इज वॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके एंड वेन आई टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ as the graph looks like first of all please remember normal distribution means there are no outliers okay normal distribution ka matlab hota hai koi outliers nahi hai no outliers okay so for normal distribution this middle point it is what a point of coincidence all right this is a bell shaped curve okay this is a bell shaped curve it is also known as gaussian distribution and at poc poc ko kya bolte hain huh? नर्सिंग में भी आते हैं ऑफ कोर्स यू कैन गेट द सेम टॉपिक इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग आ सकता है क्यों नहीं येस इट इज सिमेट्रिकल बाई लैटरली सिमेट्रिकल ओके वॉट डू यू मीन बाई बाई लैटरली सिमेट्रिकल इट सिंपली मीन्स दैट बोथ द साइड आर मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर ओके एट पॉइंट ऑफ को इंसिडेंस योर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड नाउ लेट एस से दैट वैल्यू इज जीरो ओके जीरो सो वेन मीन इज इक्वल टू मीडियम इज इक्वल टू मोड इज जीरो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ओके वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड वेन डू वी से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेन मीन इज इक्वल टू मीडियम इज इक्वल टू मोड इज जीरो 
ओके एवरीबडी ठीक है एंड फिफ्टी परसेंट वैल्यूज आर अब एंड फिफ्टी परसेंट वैल्यूज आर बिलो सो पॉइंट फाइव वैल्यूज अब है पॉइंट फाइव वैल्यूज बिलो है सो वॉट इज द टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा डिस्पर्शन मीन्स वॉट टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा ओके सो वॉट इज द टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा एवरीबडी या पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू वन ओके सो टोटल डिस्पर्शन इज द टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा विच इज वन सो वॉट इज द करेक्ट रेप्रेजेंटेशन mean is equal to 0 and standard deviation is equal to 1 this is very very important ulta mat likh dena mean 0 hai standard deviation 1 hai this can definitely come so total equal distribution on either side yes what is the total area under the curve is it two total area no total area is 0.5 plus 0.5 so what is total area under the curve it is nothing but One. Okay. Total area under the curve is one. Mean is zero. Standard deviation is one. Got it. Everyone, did you understand this? Okay. This is very important. Another important question which can turn up. ये नीट पी जी फ्रॉम द सेम टॉपिक दिस इज अ नीट पी जी पी वाई क्यू कैन यू क्विकली टेल मी अ स्टडी हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीडियम वैल्यू एज टू हंड्रेड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज ट्वेंटी सिक्सटी एट परसेंट विल फॉल बिटवीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन ओके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एम सी क्यू बोल सकते हो बताओ इसका आंसर सिक्सटी एट परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू फॉल बिटवीन वॉट इज योर आंसर य वेरी गुड नाउ सी दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो वी हैव दैट मीन विल बी इक्वल टू मीडियन विल बी इक्वल टू मोड सो इफ आई से मीडियन इज सो मच मीन विल ऑल्सो बी सो मच दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है नाउ इफ आई हैव दिस ओके normal distribution let us draw three lines okay this one right here is the point of coincidence okay then let us use a green color either a green line dalo okay let us use a blue color there's one blue line here and let us use a red color there's one red line now please remember these lines appear to be very far but actually they are very close in reality okay this is a diagram so green is cutting the base at plus 1 sd and minus 1 sd okay blue is cutting the base at plus 2 sd minus 2 sd okay and red is cutting the base at mean plus minus three standard deviations okay so here it is from here three and here it is three so you just have to remember mean plus minus 1 sd covers 68% this can come in fmg exams guys it's not very difficult or something mean plus minus 2 sd covers 95% observations and mean plus minus 3 sd covers 99% observations theek hai very good you can remember as 68.3 95.4 99.7 but better is round them up okay for your exam purpose okay very good so now yahan pe kya tha नाउ यहाँ पे क्या था 200 हो गया ठीक है प्लस माइनस ओके वन स्टैंडर्ड डिविएशन सो हाउ मच इज इट 20 सो वन इंटू ट्वेंटी सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 180 टू 220 सो दैट इज योर आंसर कट इट एवरीवन एंड इफ दे आस्ट यू टू स्टैंडर्ड डिविएशंस यू विल हैव टू मल्टीप्लाई टू विथ 20 ठीक है एवरी वन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके ना सपोज यू हैव आउटलायर्स तो तुम्हारा डेटा कैसा हो जाएगा स्क्यूड रीड इट रीड दिस डेटा वी हैव कैलकुलेटेड थ्री वैल्यूज एवरी थिंग इज अ स्टोरी इन दिस क्वेश्चन ओके वी हैव कैलकुलेटेड थ्री वैल्यूज यर मीन मीडियम मोड ओके नाउ वॉट डू यू थिंक इज योर आंसर एक बार बताओ ओके वॉट इज योर आंसर हियर वेरी गुड वेरी गुड गाइज समा सिंह लक्ष्मी इज सिंह सी सिल्वी सी खुश खुशी सी रमेश ऑफ बी 
मोस्ट ऑफ यू फेंटेनल सी सेंथनी सी बैसला सी एवरीबडी मोस्टली इज सेंग सी क्यों ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज लुक एट द वैल्यू ऑफ मीन टू सिक्सटी लुक एट द वैल्यू ऑफ मीडियन टू ट्वेंटी सिक्स लुक एट द वैल्यू ऑफ मोड वन नाइन्टी फोर एंड सिंपल हमें क्या याद रखना है मीन इफ इट इज मोर दैन मीडियन इफ इट इज मोर दैन मोड वॉट इज इट गाइज इट इज नथिंग बट positively skewed right it is nothing but positively skewed that means the direction of the tail is towards the right side right right sided skewness or positively skewed but if it was mean is less than median okay mean is less than median is less than mode तब क्या हो जाएगा तुम्हारा दिस इज वॉट दिस इज नेगेटिव स्क्यूड द डिरेक्शन ऑफ द टेल विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और दिस इज लेफ्ट साइडेड स्क्यूनेस सो हाउ डज इट लुक ऐसे ओके सो एनी ऑफ दिस कैन कम प्लीज डोंट स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन दैट मीन इज टू सिक्सटी मीडियन इज टू ट्वेंटी सिक्स मोड इज वन नाइन्टी फोर सो ऑब्वियसली मीन इज मोर देन मीडियन इज मोर देन मोड सो दिस बिकम्स वॉट पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कोई डाउट कोई प्रॉब्लम सो फार एवरीबडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर ओके दीज आर द इन एफ एम जी एग्जाम स्केल ऑफ मेजरमेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन डेफिनेटली कम now i'll i'll tell you a topic which is test of statistical significance everybody okay now if you look at the test of statistical significance this question uh, mostly uh, fmg mein last year nahi aaya last to last year nahi aaya 2020 mein they had given okay so it becomes very important to revise this so before that tell me the answer to this before that tell me the answer to this test used to compare theek hai before that tell me the answer to this everybody one second yeah not this one sorry pehle ye batao test used to compare टू क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव इज पेड अनपेड काई स्क्वेर अनोवा वॉट इज इट वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू आर सेंग सी वेरी गुड नाउ काई स्क्वेर ओके वेरी सिंपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ओके यू कैन गेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ काई स्क्वेर पेड अनपेड एंड अनोवा सबसे पहले रिमेंबर टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आर ऑफ टू टाइप्स पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक ओके पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक ओके वेन डू यू यूज पैरामेट्रिक टेस्ट एवरीबडी आप कब यूज करते हो पैरामेट्रिक वेन यू हैव क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स ओके नॉन पैरामेट्रिक इज वेन यू हैव क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ओके इन पैरामेट्रिक वॉट आर यू डूइंग यू कंपेयर मीन्स एंड एस डीज ओके इन नॉन पैरामेट्रिक वॉट आर यू डूइंग एवरीबडी यू कंपेयर वॉट यू कंपेयर परसेंटेज एंड प्रोपोर्शंस ओके परसेंटेज एंड प्रोपोर्शंस पैरामेट्रिक इज यूज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके नॉन पैरामेट्रिक फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेट्रिक इज मोर पावरफुल एवरी वन नॉन पैरामेट्रिक गाइज इज लेस पावरफुल सो दिस डिफरेंस वॉज ऑल्सो अ पी वाई क्यू वंस अपॉन अ टाइम ठीक है अब सिंस योर एग्जाम इज वेरी नियर यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ अ फ्यू टेस्ट ओके नॉट अ लॉ एवरी बट याद रखो पैरामेट्रिक ऑल राइट एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन येस पैरामेट्रिक टेस्ट इफ आई आस्क यू हाउ टू रिमेंबर ऑल एल्फाबेट्स ऑल एल्फाबेट्स ऑल एल्फाबेट्स मतलब स्टूडेंट टी टेस्ट देर वॉज अ पर्सन हुज नेम वॉज स्टूडेंट ही डिस्कवर्ड वॉट वॉज नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट नाउ मेनी ऑफ यू आस्क मैम टी टेस्ट इज पेड और अनपेड इट्स बोथ ठीक है स्टूडेंट टी टेस्ट कैन बी आई द पेड टाइप और इट कैन बी अनपेड टाइप नाउ वॉट डज दिस मीन पेड मीन्स वी आर कंपेरिंग अ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल इन अ सिंगल ग्रुप ओके बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली ठीक है सिंगल ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन लाइक सपोज आई से Uh, let's compare mean hemoglobin in a patient of malaria before treatment and after treatment so hemoglobin is a quantitative variable so you will use a parametric test you're doing it in a single group of patient 
before treating the patient and after treating the patient okay so we will use paired t test what is unpaired t test okay unpaired t test is we are using for two groups like we want to compare weight okay in a group of people okay in two groups one group who was put on exercise and one group that was put on dietary supplements okay so that is unpaired वेट कंपेयर करोगे तो वो क्वांटिटेटिव है एंड व्हाट इज अनोवा अनोवा इज यूज्ड व्हेन एवर वी कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स प्लीज रिमेंबर दिस ओके लाइक सपोज आई हैव टू कंपेयर वेट ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल सपोज वी हैव टू कंपेयर वेट ओके इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु वाज पुट ऑन एक्सरसाइज ओके and another boys group a boys group b who was put on dietary supplement and boys group c who were put on who were just on natural diet okay no supplement nothing was given so you are comparing weight weight is quantitative three groups so you will use anova got it everyone so interpretation of t test and anova can definitely come in fmg exams and of course neat pg but suppose now if i ask you this question okay a study to compare the hemoglobin level was conducted on alcoholics before and after consumption the statistical method so you are comparing hemoglobin first look at up kya compare kar rahe ho you are comparing hemoglobin now hemoglobin is what quantitative right so you will definitely use a parametric you will definitely use a parametric and you know it is only t test and anova that you have to study so it is conducted on alcohol alcoholics on alcoholics matlab ek single group of alcoholics before and after consumption so this is what single group so your answer will become paired t test got it why unpaired not unpaired they are paired do group nahi hai this is a group of alcoholics okay so before what was the hemoglobin and after what was the hemoglobin got it everyone theek hai but now suppose i ask you ocp use and breast cancer which start which test will you use ocp use and breast cancer agar mujhe padhna hai which test will i use now my variable here is breast cancer can you express breast cancer in mean no we can say so many percentage of females have breast cancer so this becomes a qualitative variable right and when you have qualitative variable you have to use non parametric unpaired kaise hoga beta why unpaired look at breast cancer breast cancer ko dekho breast cancer is breast cancer a quantitative variable or a qualitative variable how many can i say mean of blood pre, uh, breast cancer is 20.3 no but i can say that 20% of women suffer from breast cancer yes or no so breast cancer is something which can be expressed in percentage and proportion so now i cannot use paired i cannot use unpaired what is the most commonly used non parametric test it is always chi square man witney test ye sab hi fi tests hain which they will not ask you all the fancy names are non parametric like man witney friedman test okay spearman all those things are non parametric you will get the interpretation of chi square t test or anova theek hai so ye question kaise hoga <coughs> dekho breast cancer yes no ocp yes no so here we can have two groups percentage proportion so we will use a chi square test got it everybody this in in very uh, you know very uh, this topic needs more of questioning and this thing but since exam is very near i have just tried to give you a gist of how you will interpret t test पेड अन पेड एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट का स्क्वायर टेस्ट बिकॉज वही तुम्हारे एग्जाम में आता है ठीक है फिशर्स टेस्ट सेंथनी इज यूज इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ओनली विच इज यूज वेन काई स्क्वायर इज लेस दैन वेन सैम्पल साइज इज लेस दैन थर्टी ओके नाउ इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल ऑफ दिस यू कैन चेक आउट टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वीडियो आइदर ऑन अन अकेडमी और प्रेपलाडर ओके इन द रैपिड रिविजन वीडियो ऑफ प्रेपलाडर ऑल्सो आई हैव टॉट ऑल 
all this so you can just go through that once okay now coming to the last thing graphical representation of data this is favorite for this is fav let's keep all the questions towards the end okay let's keep mayuri i'll tell you one paid ka ek example i just told you like three group of boys one are put on dietary supplements one are put on exercise one are put on um, a simple uh, you know simple khana jo bhi whatever they are or nothing they are not put on anything and you have to compare weights in them so weight is quantitative you are comparing in three groups anova if you are comparing in two groups unpetty test okay chalo graphical representation for quantitative guys this is favorite and qualitative just keep telling me the names okay for quantitative tumhara kya kya aata hai bahut important hai keep reading then i'll show you the images histogram frequency polygon okay what else guys लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ ठीक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव स्कैटर डाइग्राम फॉर एग्जाम एटलीस्ट तुमको इतना जानना है ठीक है ऑल राइट लास्ट मिनट रिविजन दिस इज इनफ क्वालिटेटिव में यू हैव बार यू हैव पाई चार्ट यू हैव पिक्टोग्राम ओके you have pictogram all right what else do you have everybody you have bar pi ho gaya pictogram spot maps for fmg exams also for neat pg this is the minimum that you have to know all right okay now look at this which graph is this can you tell me which graph it is can you tell me identify the graph ye kya hai the difference between histo and bar what is this which graph is this when diagram also yes qualitative may you can put which diagram is this quickly tell me very good why are you saying bar dekho bar me three letters hai three letters okay b a r gap me three letters hai. so whenever you see gap it is bar okay but which bar it is so remember by diagram represents frequency of डिस्क्रीट वेरिएबल्स ओके क्वालिटेटिव डेटा के लिए है लाइक हाउ मेनी बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स हाउ मेनी ट्रांसजेंडर्स ओके हाउ मेनी ए पॉजिटिव हाउ मेनी बी पॉजिटिव हाउ मेनी ए बी पॉजिटिव ओके सो वी के नॉट हैव कंटिन्यूस वैल्यू सो अ गैप बट दिस वन राइट हियर इज कॉम्पोनेंट बार ओके इन द सेम बार वी आर रिप्रेजेंटिंग फोर थिंग्स ओके नेक्स्ट लुक एट दिस this one is in you have a gap so it is bar but what is this there are so many bars here multiple bar okay and this one right here is component bar so definitely you can get this in your exams okay multiple bar ho gaya component bar ho gaya definitely they can turn up in your exams simple bar ho gaya okay they can definitely turn in exams but remember frequency of discrete variables is bar now what is this here you are representing height height kis tarah ka variable hai everybody continuous okay this is what continuous so when you have to represent frequency of continuous variables frequency of continuous variables aap kya use karoge everybody histogram theek hai there is no gap over here like hemoglobin do i need to express in gap no height do i need to express somebody can be 5 feet 2 inch 5 feet 1 inch decimal mein bhi le lete hain theek hai now if you join the midpoints of histogram everybody by straight lines agar tum join kar doge it will become frequency polygon remember in frequency polygon we join midpoints with straight lines okay we join midpoints with straight lines not curved lines theek hai kaun se line se join karte hain midpoints with straight lines okay ye bhi mcq hai what is this this is a favorite pyq just have five more minutes guys batao ye kya hai what is this this is a line diagram okay line diagram represents what trend of an event okay trend of an event with time all right or in your exams they gave you incidence of a disease okay it is used to represent incidence of disease increasing decreasing but if 
if the cases are constantly increasing okay there is no dip देखो इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज ओके इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज देर इज नो डिप एट ऑल ठीक है दिस इज वॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओके दिस इज वॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इसको क्या बोलते हैं ओ चाइफ ठीक है को एग्जाम्पल कोविड ये टू थाउजेंड नाइनटीन में Uh, not 19, 20, 21 ट्वेंटी जनवरी टू मे को केसेज वे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग दिस आई एम श्योर एवरीबडी नो स्पाई चार्ट वेन एवर वी टॉक अबाउट परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन ओके सो इन एफ एम जी एग्जाम देर वॉज अ क्वेश्चन दैट टू अ कम्युनिटी यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट डायट्री दिस थिंग सो परसेंटेज ठीक है लाइक यू नो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स कितना डाइट में होना चाहिए प्रोटीन्स कितना होना चाहिए फैट्स कितना होना चाहिए सो वी हैव अ परसेंटेज फॉर दैट सो वी कैन यूज अ पाई चार्ट ऑल राइट दिस इज वॉट इज नोन एज वेन डाइग्राम यू कैन जस्ट बी आस्ड अबाउट द इमेज टू आइडेंटिफाई वेन डाइग्राम ऑल राइट दिस इज नथिंग बट स्पॉट मैप हु डिस्कवर्ड स्पॉट मैप गाइज जॉन स्नो जॉन स्नो नॉट फ्रॉम द टी वी सीरीज ओके नॉट फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स बट आर वेरी ओन फादर ऑफ एपिडीमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडीमियोलॉजी ओके दिस इज अ पी वाई क्यू ओके जॉन स्नो ने डिस्कवर किया था फादर ऑफ एपिडीमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडीमियोलॉजी फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है कॉलरा ठीक है एंड स्पॉट मैप रिप्रेजेंट्स लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ठीक है इफ सपोज दे इज अ इन्फेक्टेड वेल हाउ द केसेज आर लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल राइट सो टेल मी द आंसर टू दिस ग्राफ टू को रिलेट टू क्वान्टिटेटिव डेटा इज गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ऑल राइट ओके आई आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स वॉज अ फेवरेट फॉर ऑल ऑफ आस राइट बट सम हाउ द एंडिंग वॉज अ लिटल समथिंग एल्स कुड हैव बिन डन फॉर द एंडिंग आई थिंक वी वॉज सो एक्साइटेड फॉर द एंडिंग बट कुछ अलग ही दिखा दिया या आई थिंक एंडिंग थोड़ा सा वो था एनी वेज ऑल राइट वॉट रीड केयरफुली रीड केयरफुली इज इट ए और इज इट बी इज इट ए और इज इट बी आई एम आस्किंग यू को रिलेट आई एम नॉट आस्किंग फ्रीक्वेंसी दैट इज वाई आई गिवन यू दिस क्वेश्चन देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स इफ आई आस्क यू फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स हिस्टोग्राम हाउ मेनी हैव वेट एट्टी के जीज हाउ मेनी हैव वेट सेवेंटी सिक्स के जीज बट इफ आई आस्क यू को रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स इट इज कैटर डाइग्राम राइट को रिलेशन को रिलेशन मतलब क्या होता है there can be three things okay if the variable on x axis increases the variable on y axis increases if height increase if weight increases height also increases plus all the dots are here ye hai scatter diagram dusra it could be like this okay if the variable on x increases nothing is happening to the variable on y tisra If the variable on x increases, the variable on y decreases. All the dots are here. So these are correlation. Okay, the association between two variables. So what else can come in your exam? What is the value of correlation coefficient? That is given everybody by r, and r can range from minus one to zero to plus one. This is plus one, perfectly positive. This is R is zero. If it is a horizontal line, R is zero. No association at all. And if it is like this, R is minus one. Got it? R is what? Minus one. Everybody understood this. Okay, this is perfectly negative. All right. This is perfectly positive. And remember, no association के लिए R is zero. Relative risk. में आर की वैल्यू क्या होती है फॉर नो एसोसिएशन जस्ट अ क्विक रिविजन एनी बडी फॉर वेन आई टॉक अबाउट रेलेटिव रिस्क एवरी बडी वॉट इज द वैल्यू ऑफ रेलेटिव रिस्क वेन आई विल से देर इज नो एसोसिएशन तब क्या होता है इज इट जीरो और इज इट समथिंग एल्स ऑल राइट साहिल आई विल ट्राई ओके आई गेट सो कॉट अप यू नो With my baby, I will definitely try. Okay, मैं अभी करती हूँ
yes histogram will be given very good very good just remember if i talk about relative risk one no association but correlation coefficient zero agar maine bola no association theek hai everybody just for your revision all right so i think uh, that's it for today we have like done it uh, uh, in a gist okay anything else uh, if you have you can send me on telegram uh, whenever i get time i'm trying to you know send out stuff a little caught up these days but i will definitely get back to you remember today you have a biostat quiz at 10:30 pm please uh, do discuss it theek hai sampling okay sampling ke liye i need a page i don't have a page with me now wait sampling is of two types guys okay uh, yeah when you talk about sampling okay there are just two things that you have to remember for your exams uh, for fmg exams i'll tell you random sampling hota hai non random theek hai pehla to naam yaad rakho random mein you will remember simple random systematic random okay stratified random okay what you have to remember that only i'm going to tell you cluster there is one multi phase and multi stage also not that important multi phase and multi stage they are not that important but still naam yaad rakho non uh, random mein convenient sample non probability sampling theek hai non probability sampling quota sampling and snowball okay remember these words now in your exams you get a question that every third person selected every 10th person selected or uh, exam mein aayega every kth person selected this is which type of sampling systematic i'm just telling you in very short right now we cannot go into detail for that you can uh, remember in uh, you can check out the videos on uh, prep ladder on an academy okay वो सिस्टमैटिक होती है स्ट्रेटिफाइड में क्वेश्चन क्या आएगा हेट्रोजीनस को होमोजीनस में कन्वर्ट करना है ऑल राइट सो सपोज एज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ओके वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन होमोजीनस स्ट्रेटिफाइड ठीक है क्लस्टर में क्वेश्चन आता है ऑल राइट दिस इज डन फॉर वॉट इम्यूनाइजेशन कवरेज ओके इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑल राइट राइट नाउ वी हैव थर्टी इन टू सेवन क्लस्टर्स इतना अभी वी कैन रिवाइज विद द टाइम दैट वी हैव रेस्ट यू कैन चेक आउट माई वीडियोज विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बट एट लीस्ट फॉर योर एग्जाम्स इतना तो नाम लाइक लुक एट द नेम्स एट लीस्ट एंड गो ऑल राइट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड इफ दे गिव यू इज लाइक एवरी के एथ और एवरी एन एथ नाउ इन एफ एम जी एग्जाम दे गिव अ क्वेश्चन दैट देर इज अ कम्युनिटी विच हैज डिफरेंट रिलीजन्स ओके देर इज अ कम्युनिटी विच हैज डिफरेंट रिलीजन्स इफ यू लुक एट योर पी वाई क्यूज ओके विथ सैम्पलिंग मेथड विल यू यूज नाउ दिस मेड इट क्लियर दैट डिफरेंट रिलीजन मतलब हेट्रोजीनस सो आई नीड टू कन्वर्ट इट इन टू होमोजीनस सो आई एम गोइंग टू स्ट्रेटिफाई देम बाई रिलीजन हिंदूज वन साइड side most punjabi is one side so that will be stratified okay quota and quota ek to dipanjali is non random when you divide into different quotas no uh, within quota when you have to select someone you will not use randomization but in stratified within each strata you will use simple random to select your participants that the, that's the difference okay dipanjali कोटा में ना जब आप कोटा बना देते हो तब आप कोई भी रैंडमाइजेशन टेक्निक नहीं यूज करते हो उससे पार्टिसिपेंट्स निकालने के लिए बट इन स्ट्रेटिफाइड ओके ऑल राइट बट इन स्ट्रेटिफाइड क्या होता है इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम प्लीज रिमेंबर विद इन द स्ट्रेटा यू यूज सिंपल रैंडम ओके वील डिस्कस दो थिंग्स इन डिटेल वंस यू यू नो इन इन द वीडियोज यू कैन चेक इट आउट so i think that's it for today thank you so much everybody have a very very good day and uh, enjoy your sunday tomorrow we won't have any class guys it will be again on tuesday check out the roster guys theek hai and this thing okay all right parity is how many variable you tell me part either someone has two children three children four children can we have 2.1 child can we have 3.2 child can we have 4.1 child children no right i have two children right now para 2 okay so that makes it we cannot express it in decimals there's no unit to measure parity so it's a qualitative variable all right okay chalo then i'll see you bye bye have a good day and uh, be safe thank you so much everyone take care have a good day